ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சில்வர் டில்லன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும்தான் இந்த சாப்டர் சிக்ஸில் மிஸ் ஆகுது ஸோ இந்த சில்வர் டில்லன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரிஃப்ரக்ஷன் த்ரூ இந்த சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் ரிஃப்ரக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த மிரர் ஈக்குவேஷனும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சில்வர் லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி முதல்ல பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சிடும் சில்வர்டு லென்ஸ் அது என்னது இது லென்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் இருந்தால் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இது என்ன சில்வர்டு லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய அந்த லென்ஸு தான் சரி கொஞ்சம் கேவலமாக வரைஞ்சிட்டேண்ணா ஓகே டன் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக இருக்கிற அதே லென்ஸு தான் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சைடு ஓகே ஒரு சைடு வந்து நான் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் சில்வர்டு சரியா ஸோ சில்வர்டில் நான் கோட் பண்ணியிருக்கேன் விச் மீன் அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நமக்கு ரொம்ப பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம் இது தான் அந்த ஆப்டிக்கல் அந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இல்லையா பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சில்வர் லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் விச் மீன் அந்த லென்ஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு சில்வரில் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க சில்வரில் கோட் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஒரு கிளாஸ் ஷீட் மாதிரி வச்சுப்போமே விச் மீன் நான் இங்கே அலோவ் பண்ணுற அந்த லைட் வந்து இந்த பக்கம் வெளியே வர முடியாது அந்த மாதிரி லெட்டஸ் எயிட் இஸ் ஒரு மிரரை வச்சுப்போமே உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் இல்லையா ஸோ மிரர் அப்போது எனக்கு இந்த லென்ஸ் இருக்குது இந்த சைடில் வந்து நான் ஒரு மிரர் மாதிரி நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் மிரரில் வந்து ஒரு பக்கம் பாஸ் பண்ண அந்த லைட் வந்து இன்னொரு பக்கம் வர முடியாது ஏன்னா அதை வந்து ஒப்பேக் மீடியம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்போம் நம்ம எல்லாமே பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ பாஸ் பண்ணுற லைட்டு எனக்கு அதே டேரக்ஷனில் எனக்கு வெளியே வந்துடும் இல்லையா ஸோ இது அந்த சில்வர்டு லென்ஸ் ஒரு பக்கம் டிரான்ஸ்பரண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு மிரர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை தான் நம்ம சில்வர்டு மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சில்வர்டு லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில்வர்டு லென்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரே வந்து இங்கே நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஆஸ் யூஷுவல் எப்போ போல் எனக்கு லென்ஸில் உள்ளே பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகிட்ட பிறகு எனக்கு இங்கே ஒரு மிரர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மிரரில் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிரரை எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம பக்கமே தான் அந்த இமேஜ் தெரியுது அப்போ எனக்கு பாஸ் பண்ணுற அந்த ரே வந்து என் பக்கமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ அதே தான் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கமே எனக்கு வெளியே வந்துடுது நான் அனுப்பக்கூடிய அந்த ரே இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதுலேருந்து அந்த சில்வர் டில்லன்ஸ் இதனுடைய பவரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ பி பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல் இது என்ன அப்படின்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் இந்த லென்ஸனுடைய பவர் ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் மிரர் அதாவது இந்த கோட்டட் ஒன் நான் மிரர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த மிரருடைய பவர் ப்ளஸ் மறுபடியும் பிஎல் அப்படின்னு எடுத்துருப்பாங்க என்னடா இது மறுபடியும் பிஎல் மறுபடியும் என் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஏன் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றோம் அப்படின்னா நான் ஒரு ரே பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த இந்த சர்ஃபேஸை பாஸ் பண்ணுது லென்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்போ எனக்கு இங்கே பாஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் எனக்கு இந்த பக்கம் வெளியே போக முடியல ஸோ எனக்கு இந்த பக்கமே வெளியே வருது அப்போது இங்கே இந்த சர்வீஸில் லென்ஸில் படுது அதுக்கப்புறம் இந்த மிரரில் படுது மறுபடியும் வெளியே வருவது எனக்கு லென்ஸில் படுது ஸோ லென்ஸில் படுது மிரரில் படுது இந்த மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் எனக்கு லென்ஸில் தான் பட்டு வெளியே வருது ஸோ அந்த பவர் ஆஃப் சில்வர்டு லென்ஸ்
இல்லையா ஸோ கேவ் எப்படி இருக்கும் கோக கேவ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் தான் அந்த லைன் இருக்கும் அப்போ கேவ் எப்படி இருக்குது இப்படி உள்ளே போயிட்டுருக்கு அப்போ எனக்கு இதுவும் அப்படி உள்ளே போயிட்டுருக்கு அப்போ இதை நம்ம கான் கேவ் மிரர் ஏன் மிரர் ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து எனக்கு ஷேடட் எனக்கு இந்த பக்கம் கொக மூடி இருக்கும் பார இந்த பக்கம் மட்டும்தான் ஒரே வழி அதுதான் இங்கே அப்போ நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுற லைட் எனக்கு இப்படியே வெளியே வந்துடும் அப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு நான் பேரலாக பாஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இது எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகும் இல்லையா இந்த கான்கேவ் மிரரை நம்ம கன்வர்ஜிங் மிரர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் எல்லாமே பேசிக்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ கான்கேவ் மிரரை நம்ம கன்வர்ஜிங் சொல்கிறோம் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு இடத்துல இங்கே எனக்கு சேருது அப்போ இதுதான் எனக்கு ஃபோக்கஸ் இந்த கான்கேவ் மிரருக்கு ஃபோக்கஸ் எந்த பக்கம் இருக்குது நெகட்டிவ் பக்கம் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க நான் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஒரு அப்படி சின்ன ஜென்ன ரெண்டு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அப்போ எனக்கு கான்கேவ் மிரரில் எனக்கு ஃபோக்கல் இந்த எந்த பக்கம் இருக்குது நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் இருக்குது லெஃப்ட் அண்ட் சைட் சன் கன் சைன் கன்வென்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா எப்படி லெஃப்ட் அண்ட் சைட் இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் எஸ் பாசிட்டிவ் ரைட் அண்ட் சைட் இஸ் ஆல்வேஸ் டேக்கன் எஸ் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் சாரி லெஃப்ட் வந்து இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஹைட் மேக்னிஃபிகேஷனில் வரும் இல்லையா ஓகே சைன் கன்வென்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்போ இந்த பவர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த பவர் ஆஃப் சில்வர் லென்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ட் டு பி மிரர் அப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் மிரருடைய ஃபோக்கல் லென்த் மிரருடைய பவரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ நெகட்டிவ் இப்போ ஏன் நெகட்டிவ் வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ யூஸ்வலாக பவர் ஆஃப் லென்ஸை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் படைச்சிருப்போம் சரியா அப்போ எனக்கு லென்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதனுடைய பவர் அதிகமாகும் விச் மீன் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் கிளாரிட்டி எல்லாமே பக்கவாக இருக்கும் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா லென்ஸும் அப்படியே மொத்தமாக சேர்ந்து கேமரா ஃபோனில் நிற்கும் அப்போது நம்பர் ஆஃப் லென்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆகும் ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா இந்த லென்ஸினுடைய பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதுதான் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபோக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அப்போது எனக்கு மிரர் அதனுடைய பவர் என்ன அதே தான் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் பட் இன் நெகட்டிவ் ஓகேவா ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் ஏன் நெகட்டிவ் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரொம்ப கிளியராக இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஒரு டெரிவேஷன் அப்படின்னு கேட்பீங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ பவர் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை மைனஸ் எஃப் கரெக்டாக மைனஸ் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் ஆஃப் லென்ஸ் என்ன ஒன் பை எஃப் ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் மிரர் வந்து ஒன் பை மைனஸ் எஃப் ஸோ நான் இங்கே மைனஸ்னு எழுதிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்டு ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து ஒன் பை எஃப் இது ரெண்டும் சேம் தானே இது எப்படி எழுதலாம் இங்கே வந்து எனக்கு லென்ஸ் ஸோ இப்போ எல் இது எனக்கு லென்ஸ் எல் இது வந்து மிரர் எஃப் எம் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த மைனஸ் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னது ரெண்டுமே சேம் தானே அப்போது டினாமினேட்டர் சேம் ஸோ நனியூமினேட்டர் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் டூ பை எஃப் எல் மைனஸ் ஒன் பை எஃப் எம் இவ்வளோதான் ஸோ நான் பேசிக்காக ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லும்போது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த சில்வர்டு மிரர் சாரி சில்வர்டு லென்ஸ் இஸ் ஆக் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு மிரர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ மிரர் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ வென் ஐ அப்ளை த சைன் கன்வென்ஷன் இல்லையா ஸோ நான் ஆப்ஜெக்டை நான் யூ அப்படின்னு எடுத்திருப்பேன் இமேஜை நான் வி அப்படின்னு எடுத்திருப்பேன் எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு எடுத்திருப்பேன் அந்த மிரர் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் அந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அண்ட் மிரர் ஈக்குவேஷனுக்கும் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ளஸ் அங்கே மைனஸ்னு வரும் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் வராது டவுட் வந்ததுன்னா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ என்ன நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் டாப்பிக்கை நீங்கள்